serie di manipolazione e influenza mentale, come le persone ti influenzano, come ti manipolano. Allora, influenzare le persone è molto importante, dobbiamo imparare a farlo tutti, o comunque dobbiamo imparare anche a difenderci. Eh, la manipolazione o la capacità di influenzare la mente della persona è avere un effetto proprio sul comportamento di quella persona, far sì che quella persona faccia qualcosa che, eh, diciamo, che normalmente non farebbe. Quando tu riesci a far sì che una persona faccia qualcosa, fa, faccia, agisca in un modo insolito, in un modo diverso dal normale, vuol dire che ha influenzato i suoi comportamenti. Quindi è importante conoscere queste strategie, non fosse altro per difendersene. Ehm, allora, ovviamente l'influenza, tutti noi influenziamo qualcuno, ma eh, la manipolazione, diciamo si sviluppa eh, quando viene eh, messa in atto in modo deliberato, in modo intenzionale, quindi questo è un punto fondamentale, eh, perché se non viene eh, messa in atto intenzionalmente rimane, diciamo, a livello, a livello inconscio. <coughs> Intanto vediamo quindi quali sono le strategie di seduzione che utilizzano eh, che utilizzano spesso i che utilizzano spesso i seduttori, che utilizzano spesso i manipolatori. È molto importante imparare a, a riconoscere. La prima tecnica è quella di mostrare fiducia a una persona eh, per conquistare la sua fiducia. Questo è un altro punto molto importante che spesso le persone non si rendono neanche conto. Eh, perché il nostro cervello tendenzialmente tende a fidarsi di chi dimostra di fidarsi di noi questo è un, è un punto fondamentale quindi ehm, fai attenzione che le persone che si dimostrano che ti danno fiducia che ti dicono io mi fido di te ehm, non posso non fidarmi di te allora, grazie a Nico non posso non fidarmi di te, non posso non essere allineato con te, queste persone eh, sono sicuramente persone che potrebbero manipolarti, che potrebbero poi eh, chiederti, chiederti delle cose. E poi ehm, è anche molto importante tenere presente che tutta la paralinguistica è fondamentale nella seduzione, nella manipolazione. Ad esempio le persone manipolatrici, le persone eh, seduttrici, diciamo, sanno utilizzare perfettamente il linguaggio non verbale. Il linguaggio non verbale è fondamentale nella seduzione. Eh, attraverso il linguaggio non verbale noi possiamo sedurre, possiamo coinvolgere e di fatto possiamo anche manipolare. Eh, ad esempio nel linguaggio non verbale è molto importante la paralinguistica, cioè il tono di voce che noi usiamo. Eh, il tono di voce eh, è fondamentale. Quando parli con una persona devi imparare ad utilizzare perlomeno due tipologie di tono di voce. Il tono duro, penetrante, incisivo il tono duro è molto importante, ma imparare anche a utilizzare il tono morbido, la seduzione morbida, più materna. Quindi due comportamenti, uno più paterno duro e l'altro più materno morbido. A alcune persone piacerà più un tipo di comportamento, ad altre persone o più un atteggiamento, più anche proprio la paralinguistica, ad altre persone piacerà più un altro. Quindi l'abilità del seduttore, l'abilità del manipolatore è quella di utilizzare il tono di voce. Quindi tieni presente che mh, chi ti affascina con la voce, chi, chi pensi che abbia una voce ipnotica, chi pensi che abbia una voce che può coinvolgere, beh, tieni presente che è probabile che questa persona sia una persona manipolativa e quindi devi prenderne le distanze. Eh, ma anche la cinesica è importante nella seduzione, la gestualità e la mimica. Ci sono alcuni gesti che attraggono alcune persone e altri gesti che ne attraggono altre. 
Eh, ad esempio, eh, ah, un ringraziamento a Mar Marcus, boh. eh, ad esempio se tu utilizzi diciamo, un, eh, un modo di fare eh, più rigido, eh, ti tocchi spesso il collo, fai questo tipo di movimenti qua, eh, rimandano, al, eh, rimandano al fallo, rimandano alla capacità di conquistare, alla capacità di sedurre. Quindi questo è un punto fondamentale. Quindi invece ci sono persone più materne che utilizzano la carezza. Quante persone si lasciano coinvolgere per una carezza? Tra l'altro anche molte malgascione eh, utilizzano, molte malgascione manipolatrici, le utilizzano con, con gli uomini, perché tra l'altro nell'uomo deve tenere presente che la carezza, la coccola, eh, genera, diciamo, come possiamo dire, ossitocina, e l'ossitocina è un po' l'ormone eh, dell'amore. Un'altra strategia di seduzione è quella del renderti preziosa, che è anche un po' di manipolazione, eh? cioè tu ti rendi preziosa e gli fai intendere che analogicamente, ma direttamente che ci sono altri uomini che sono eh, disposti a inchiumarti, che sono disposti a uscire con te, che sono disposti a fare delle cose, ma non è che devi dirglielo, lui deve intuirlo dei tuoi comportamenti, perché se tu ti dimostri preziosa e quindi desiderata da altri, quindi appari scarsa, non è il principio di scarsità, le persone eh, è come quello che ti vuole vendere qualcosa e dice oggi l'ultimo giorno di sconto, poi oppure, cioè ti mette, non è che ti mette fretta, però eh, diciamo eh, tu devi comunque farti percepire come preziosa e lui deve pensare che ci sono tanti uomini che ti vogliono inchiumare, perché se lui pensa che ci sono tanti uomini che ti vogliono inchiumare e che magari sarai inchiumata da qualcun altro e non sarà lui a inchiumarti, eh, diciamo che eh, sarà eh, più disposto per te a fare delle cose piuttosto che eh, a non farle sarà per te disposto magari a essere eh, più disponibile nei tuoi confronti quindi questo devi farcelo percepire devi farglielo percepire e poi anche eh, diciamo, eh, diciamoci la verità eh, tu puoi utilizzare anche Uh, come dire, far imparare, questa è una tecnica molto importante, cara Malgasciona, che è praticamente è mediata da quella che usano gli psicanalisti, no? Cioè che ti fanno mettere sul lettino e ti fanno parlare, eccetera. Quindi tu, è una sorta di tecnica di rilassamento. Quando, ma d'altra parte, diciamoci la verità, le utilizzano anche gli uomini. Quando un uomo ti porta in un locale soft, con, eh, diciamo, la, eh, un po' in penombra, eh, con magari una musica di sottofondo, eh, con dei divani molto comodi e, e però un ambiente ovattato, eh, che ti, ti, tu ti senti a tuo agio. Poi magari ti bevi un, come dire, che ne so, due o tre cocktail e ti senti più a tuo agio, sei sdraiata comodamente su questo divano, nelle, eh, diciamo, è ovvio che sei più disposta a dargliela che a non dargliela. E quindi questo è, poi magari appunto messa lì ti fa anche parlare, ti fa esprimere, ti fa tirare fuori eh, delle cose che tu hai dentro, insomma lo vedi come entri quasi in uno stato di trance, no? uno stato di rilassamento. Se una persona è rilassata, quasi come in trance, la sua mente è più predisposta ad accogliere, diciamo, le suggestioni. E quindi ti dirà, quando ti dirà, inizierà magari a baciarti a fare qualcosa, eh, tu sarai pronta, sarai disponibile, perché ti ha messo in uno stato d'animo di disponibilità e quindi insomma quando vuoi uscire con qualcuno cerca di trovare un luogo di questo genere, un luogo, un, un locale, non portarla nella discoteca che però per certi versi potrebbe funzionare in modo diverso ma 
il processo è un po' più complesso, dove c'è casino, dove c'è gente in movimento, dove c'è una bolgia. Portala, o, o fatti portare, o portalo in un locale dove tu dove ti puoi sdraiare comodamente su un divano, dove la luce è bassa, eh, non c'è un po' di penombra, un po' di luce ovattata, dove magari ci sono dei profumi, dove c'è una musica di sottofondo, entrerai in uno stato di rilassamento. E poi se trovi una persona che ti parla con tono morbido, una persona che in qualche modo cerca di parlarti, cerca di... Eh, ti in qualche modo ti coinvolge ovviamente eh, poi la persona quando parliamo con una persona i manipolatori sanno anche gestire la comunicazione possono parlare più al lato destro più al lato sinistro perché in questo modo eh, parlano con tutte le parti del cervello ed è un'altra cosa molto importante quindi queste eh, sono tutte strategie di eh, seduzione. Poi ce ne sono anche altre che andremo, che andremo a vedere, insomma.